മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെക്ടർ ആറ്റം മോഡലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടു അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അതെന്താണൊരു ആംഗിൾ തീറ്റ അതിനൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ജി ഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിച്ചു ജി അല്ലേ ലാൻഡ് ജി ഫാക്ടറാണ് എന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദീസ് ലെവൽസ് എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ജി ഫാക്ടറാണെന്നും കണ്ടു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലുള്ള നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂ ജെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്റ്റാർ കോസ് എൽ സ്റ്റാർ ജെ പ്ലസ് ടു എസ് സ്റ്റാർ കോസ് എസ് സ്റ്റാർ ജെ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ടു ഇ ബൈ ടു എം സി ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള നോട്ടേഷനാണ് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺജുഗേറ്റ് അല്ല ടെക്സ്റ്റിൽ വെക്ടർ എല്ലിന് ഇവർ എൽ സ്റ്റാർ എന്നാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൽ സ്റ്റാർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എൽ സ്റ്റാർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എൽ ആൻഡ് ജെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ആംഗിളാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എസ് സ്റ്റാർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിന്നും ജെയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് വി ഹാവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ മ്യൂ ജെ അതേപോലെ തന്നെ വി സെറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ജെ സ്റ്റാർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സ്റ്റാർ കോസ് എൽ സ്റ്റാർ ജെ പ്ലസ് ടു എസ് സ്റ്റാർ കോസ് എസ് സ്റ്റാർ ജെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ടു ടൈംസ് അത് എല്ല് പോ എല്ലിൻ്റെ എല്ല് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല എസ് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് എബൌട്ട് ജെ ടു ടൈംസ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ടു എസ് സ്റ്റാർ കോസ് എസ് സ്റ്റാർ ജെ അതാണ് ആ ടേം അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ദ പ്രിസഷൻ ഓഫ് ജെ സ്റ്റാർ എറൗണ്ട് എച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ ബോത്ത് എൽ സ്റ്റാർ ആൻഡ് എസ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ സോ ഈ എസ് സ്റ്റാറിന് എന്തുണ്ടാവും ഇറ്റ് 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 എസ് സ്റ്റാർ ടെൻസ് ടു പ്രിസസ് ടു വൈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് എൽ സ്റ്റാർ എൽ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ അബൌട്ട് പ്രിസസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും എസ് പ്രിസസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സോ അതിനെന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുമല്ലോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി സോറി ഇത് പ്രിസിഷൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മ്യൂ ജെ ഈക്വൾ ടു ജെ സ്റ്റാർ ജെ ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ഇ ബൈ ടു എം സി നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം ഈ ഒരു വലിയ ടേമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജെ സ്റ്റാർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആയിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ജെ സ്റ്റാർ എച്ച് കട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് മ്യൂ ജെ ബൈ പി ജെ അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജെ സ്റ്റാർ ജി എച്ച് കട്ട് ഇ ബൈ ടു എം സി ഇൻറ്റു ജെ സ്റ്റാർ എച്ച് കട്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ കോമൺ ടേംസ് കളഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ജി ഇൻറ്റു ഇ ബൈ ടു എം സി ഓക്കെ പി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ജെ സ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ടൈംസ് ജെ സ്റ്റാർ പ്രിസസ് അറൗണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എച്ച് ആസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു സ്ട്രോങ് ദ കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എൽ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ജെ സ്റ്റാർ ഈസ് സ്ട്രോങ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് എല്ലിനും എല്ലും എസ്സും റിസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജെ വരണം ആ ഒര
so we have a circular orbit aanu edukkunnathu innundengil which is normal to the field then e ennu parayunnathu nammal field adhaayad magnetic field apply cheyyunnathine munnalla energy hmm adhaayad e prime nu parayunnathu endana apply cheyadine sheshulla kinetic energy okay that is equal to half into i into um, omega plus omega l square aanu appo change in energy nu parna e prime minus e aayirikkum that is half into i omega l square plus i omega into omega l ipada omega much much greater than omega l aanengil first term neglect aavum so we will get delta e is equal to i omega into omega l nu kittum that is equal to ivade nammal ee oru case le ipo nammal oru common case a parnathu appo nammal ivade nammal interaction energy ne delta capital w nu vanthana represent cheyyunnathu so that delta w is equal to endana omega l into ivade i omega nu parnjal endana j star h by 2 pi aanu okay so so that is our mechanical um, moment hmm? appa mechanical moment aanu veriya so omega l into j star h by 2 pi into cos j star h adu endana cos റിസൾട്ടൻ്റ് മെക്കാനിക്കൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാണ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫിഗർ വെക്ടർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോസ് ജെ സ്റ്റാർ എച്ച് എന്ന് വന്നത് ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ പ്രിസെഷൻ ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ദി പ്രിസെഷണൽ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എൽ ടൈംസ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് മെക്കാനിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് ജെ സ്റ്റാർ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഓക്കെ ഓൺ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി ഇൻറ്റു ഇ ബൈ ടു എം സി ഇൻറ്റു ജെ സ്റ്റാർ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു കോസ് ജെ സ്റ്റാർ എച്ച് കാരണം ഒമേഗയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പർ എം 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 മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ട നമ്പർ എമ്മിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ജെ സ്റ്റാർ എച്ച് ബൈ ടു പൈ കോസ് ജെ സ്റ്റാർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ റീട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് സോ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് എം വെച്ചിട്ടല്ലേ എം എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എച്ച് ബൈ ടു പൈ സോ ദാറ്റ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എച്ച് ബൈ ടു പൈ സോ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ജി ഇൻറ്റു ഇ ബൈ ടു എം ഇ സി ഇൻറ്റു എം എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇവിടെ ഞാൻ ഇ എന്ന് ഇടാൻ കാരണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് മറ്റേതെന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ ഇ എം ഇ എന്ന് ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ so we can write delta w is equal to m into g into h into e h by uh, 4 pi m e c nu varum appo or h c vechittu nammal divide idu kanyale delta w by h is equal to m g by uh, h e by 4 pi m e square in centimeter inverse aanu so that is equal to minus delta t that is in terms of wave numbers kanam delta w nu parnu kanyale endayirunno എനർജി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബൈ എച്ച് സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ടേമിലല്ലേ വരിക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഇ ബൈ ഫോർ പൈ എം ഇ എം ഇ സി സ്ക്വയർ പുട്ടിറ്റാസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ജി ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ആൻഡ് ജി ഫാക്ടർ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ലോറൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമുലയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം എച്ച് ഇ ബൈ ഫോർ പൈ എം ഇ സി സ്ക്വയറിന് വരും ആൻഡ് സോ അതിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോറൻസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇ ബൈ ഫോർ പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി വിൽ ബിക്കം എം ജി ഇൻറ്റു എൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഫോർ ഈച്ച് എം ലെവൽ ഫ്രം ഒറിജിനൽ ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ ഷിഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ലെവൽ ഫ്രം ഒറിജിനൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലേ ഷിഫ്റ്റിന് എനർജി ലെവൽ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടബ്ലറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ടബ്ലറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അങ്ങനെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി വരെയാണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക എന്ത് ജി ഫാക്ടർ ഈസ് സീൻ ടു ബി ഓഫ് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് യൂച്ച് ലെവൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേ
ഒരു ലെവൽ ഇതൊരു ടബ്ലറ്റാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇൻ ഇൻ എ വീക്ക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ സോ വിത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ദർ ആർ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ലെവൽസ് അല്ലെ മൈനസ് ജെ മുതൽ പ്ലസ് ജെ വരെ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ഫ്രീ ലെവൽ ബൈ എം ജി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അതോ എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ ത്രീ വരും ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സിക്സ് ബൈ ത്രീ സോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ നാലെണ്ണം കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ലെവൽസ് നാലെണ്ണം കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടതിൽ ഓരോ ലെവലുകളും ഓരോ ടേമുകളും എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ജി ഫാക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ എത്ര അതിൻ്റെ എം ജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ടേബിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്താൽ ചെയ്തത് ടു പി ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സ്കിമാറ്റിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഓഫ് എൻ ആറ്റമിൻ ടു പി ത്രീ ബൈ ടു സ്റ്റേറ്റ് ടു പി ത്രീ ബൈ ടു സ്റ്റേറ്റിലൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ എന്താണ്ടാവുക സീമൻ സ്പ്ലിറ്റിങ് സംഭവിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ലെവലായിട്ടാണ് നാല് ലെവലായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക കാരണം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജെ മുതൽ പ്ലസ് ജെ വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മുതൽ സോറി പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സോറി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യൽ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അതെന്താണ് നമ്മൾ എബൌട്ട് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ആ ഡയറക്ഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ദെൻ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണല്ലേ ടോട്ടൽ ജെ ഈസ് പ്രിസസിങ് എറൗണ്ട് അല്ലെ ടോട്ടൽ ജെ ഈസ് പ്രിസസിങ് എറൗണ്ട് ദീസ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നാല് ലെവൽസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താ വരിക മൈനസ് ത്രീ സോറി ത്രീ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ജെ എസ് ചാർ കൊടുത്തു വൺ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇതാ വൺ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി എന്താണ് ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അല്ലെ ജെ ഇൻറ്റു ജി ലാൻഡ് ജി ഫാക്ടർ കൂടെ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ദി എച്ച് അതാണ് അടുത്തത് കണ്ടോ ജെ എസ് ചാർജ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ജെ എസ് ചാർജ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജെ എസ് ചാർജ് ചെയ്തു അതിൻ്റെയും പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ജെ എസ് ചാർജ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സൊ എം ഇൻറ്റു ജി ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ അതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം ജി ആണ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ദെൻ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്പിൻ ഓർബിറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആർ ആൽഫ സ്ക്വയർ സെഡ് റൈസ് ടു എൽ സോറി സെഡ് റൈസ് ടു ഫോർ എൻ ക്യൂബ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ജെ സ്റ്റാർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 
മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി കൂടെ വരണം അപ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സീറോ മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് എം ജി എൽ ആണ് വരിക ഓക്കെ അതിൽ ടി സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടേം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഫ്രീ ഡബ്ലറ്റ് അതായത് എച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴുള്ള ടേം വാല്യൂ ആണ് ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എം ജി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റി